Svenska Kraftnet continues to extend the national grid to meet the demand for electricity now and in the future. This is also important for the connection of renewable energy, like wind power. We must also make sure that the grid capacity is high enough to transmit electricity throughout Sweden and to and from our neighboring countries. It takes five to ten years from the start of the project until a power line comes into operation. What happens during that time? Det finns flera viktiga steg. Det är upprättande av ansökan enligt e-lagen, samråd och miljökonsekvensbeskrivning. Sen så behövs det också flera andra olika tillstånd och dispenser. Och ledningsträckan måste projekteras och sen naturligtvis i slutändan måste ledningen byggas. The first step is a feasibility study. I första studien så tittar Svenska Kraftnät på olika ledningsträckningsalternativ och hur det påverkar omgivningen ur till exempel boendemiljö och landskapsbildsynpunkt. Första studien ligger sedan till grund för det samråd som vi genomför. Who do you consult? Vi samråder med det som berörs. Det kan vara till exempel fastighetsägare, närboende, intresseorganisationer, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Men egentligen kan vem som helst yttra sig om planerade ledningar. Is it possible to have an impact on the route of the power line? Ja, man har möjlighet att inkomma med synpunkter under hela samrådsprocessen. Man kan göra det under något av våra informationsmöten eller skriftligen. The consultations continue in parallel with the environmental impact assessment. What does that mean? I miljökonsekvensbeskrivningen utreds vilken påverkan den nedledningen kan få på omgivningen och hur man kan minska konsekvenserna. När vi tar fram den går vi bland annat ut och gör olika inventeringar, till exempel av boende, natur och kulturmiljö. När detta är klart finns det återigen möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter. The environmental impact assessment study and the consultation report are attached to Svenska Kraftnets application for a permit to build the power lines. Who gives you this permit? Ansökan prövas av Energimarknadsinspektionen och de i sin tur skickar ut ansökan på remiss till berörda fastighetsägare, olika intresseorganisationer och andra myndigheter för att få in synpunkter. Och vid alla utlandsförbindelser och om någon motsätter sig ansökan så prövas ärendet av regeringen. Can you just start building as soon as you have the permits? Nej, tillståndet i sig ger inte tillträde till berörda fastigheter. För det behövs ett markupplåtelseavtal mellan Svenska Kraftnät och fastighetsägaren. Och fastighetsägaren får ersättning för att upplåta marken. Och den ersättningen utgår från lagar och normer. What happens if you don't reach an agreement with the landowners? Ja, vår målsättning är att alltid komma överens med fastighetsägaren. Men om det av någon anledning inte skulle gå så finns det en möjlighet att via lantmäteriet få tillträde till marken. The building can't start until all permits are given. There are permits for building access roads and to build close to and in wetland areas. Svenska Kraftnät keeps in touch with the landowners and those living nearby before the work starts and throughout the whole process. Damages during the building process are settled continuously. And when the line is built, it is regularly maintained. <laughs>